ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೇಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರವರೆಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತೇನು ರೀ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಿಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಸೊ ಎರಡರದ್ರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಯೋಮಿತಿ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಸೇರಿದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆರು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಒ ಬಿ ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರಿಯರ್ಡ್ಸ
ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಹಿಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿವಾಸೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮಿಜೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಗೋಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೂರ ಐವತ್ತು ಸೆಂಟಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾದವ್ರು ಆಗಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಆದಿವಾಸೀಸ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಹಿಲ್ ಮಿಜೋಸ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆದಾಗ ಏಯ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಾದಂಥ ವೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಟೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೋರಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆನ್ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂದಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ರೀಸ್ನಿಂಗಿಂದ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಅರವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ
ಜನರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅದೇ ತರನಾಗಿದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಎರಡೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೋರಿ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟಂದರೆ ಜನರಲ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ನ ಓಡಬೇಕು ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏಳು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ನ ಓಡಬೇಕು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದು ಫೀಟ್ನ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಂಟು ಫೀಟ್ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೈ ಜಂಪ್ ನೀವು ಮೂರುವರೆ ಫೀಟ್ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎರಡೂವರೆ ಫೀಟ್ ಜಿಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರೋಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತರ್ಡ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕೋದು ನೋಡ್ರಿ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್ ಆಟ್ ದ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ರಿಸೈಟ್ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಐ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಟ್ತ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆ್ಯಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂಥ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಇ ಸಿ ಟಿ ಟಿ ಡಾಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಐ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ನ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನೋಟ್ ಇದೆ ಏನು ನೋಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಮ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆ